你这个采购部经理到底干什么出的啊？我跟你说过多少遍了，我们是高端商超啊，卖的是高端商品，结果你用这种普通的玉米来糊弄我啊？你把我当白痴啊？对不起，龙哥，最近实在是没有合适的货源。你找不到，还要我老板来找吗？我难得来一次，就发现这么多问题。那如果平常还怎么办？龙哥，我一定改进。啊，出去啦！哎呦，好，好，好。好了，龙哥，那您休息，您您休息，龙哥。哎，好。看到鬼哦！谁呀？打扰了，我的梅玉月，请您见谅。梅玉月，你怎么上都来？<笑>你看卢轩的保安卡的那么紧，我这都上来了，这事儿就别追究了。那、啊、你找我什么事啊？啊，我这儿呢，有点新产品，非常适合在咱们超市推广。说说价格。哇！哎呦我的妈，这啥玩意儿啊？哇！这谁干的啊？多污染环境啊！想好了吗？一旦你走出这个房间，就不会有人出这么漂亮的价钱。按您说的价，卖了，确定了？那我让财库经理给你打合约喽。呃，等一等，我有个条件，必须现金支付，立刻。哼。
来干啥的？过来，来来来，找你，有个事儿呢，听说没？没听说呀，我还没说啥事儿呢。哎，不是我扔的，啥玩意不是你扔的？哎呀妈，着急呀，拦我研饭了，疼完了，是吗？哎呀，哎呀。先生您好，请问您要办理什么业务？你好，查查我这卡里边有多少钱？好，请您稍等。先生，卡上余额显示是八万八千三百元。啊，求五万。好，请您稍等。接个电话。啊，好的，好的。啊，裴总，告诉你一个好消息，咱们的项目董事会通过了。是吗？嗯。结合咱们村特点，出了设计图和施工方案，这几天就要派人来指导咱们开工建设了。你在村里没？我没在村里边，我在外边呢。跟村里汇报一下，抓紧研究一下电机仪式的事情啊！妥了，裴总，马上回村。哎呀，九八万。好，请您稍等。啊、行了。嗯。昨天照顾了一夜，几乎没睡，累不累啊？要不要再休息会儿？我给你做点吃的。嗯。我昨天那么狼狈，你都一点没有嫌弃我，谢谢你，亲爱的。留下来吧，以后这儿就是我们的家。等我一下。喂？什么？玉米全卖出去了？张叔，你忍着点啊，有点疼。嗯，爷，张叔搁这干啥呢？我这能干啥呢？那昨晚上去湖边可能着凉了。我昨晚上去湖边了，我咋没看见你呢？行啊。哎，朵朵，你赶紧打呀！啊、嗯、啊、哦哦。朵朵今天挺带劲的，我发现你最近这衣服换的特别频。你有事没事儿？你没事赶紧走啊！我正忙着呢。我没事就不能来看看你啊？那你赶紧看，看赶紧走。俗话说，女为悦己者容。你天天穿这么好看，你给谁看呢？你，你，你，你，你，你，给你看的，行不？行，这还差不多。七弟啊，我发现你这孩子怎么没眼力见儿呢？你看不见我在这干啥呢？你等他给我打完，你再唠不行吗？嗯，那行说，我去忙，你去着啊。你这熊孩子，啥玩意儿？还多卖三万？妈呀，那有啥惊讶的？那不就人张浩一个电话的事儿吗？你看现在都通知大伙儿去龙湖公司领钱去呢。哼，我看呐，那三万块钱就是人家张浩面子钱，这叫啥呀？这叫江湖地位。哎，哎，你看。张浩那车吗？哎呦，我这大轿子，他妈真漂亮啊！我的，奔着这车好啊！羡慕啥呀？把你卖了都买不起人奔驰车链子。<笑>我咋的？奔驰有车链子呀？你不得吃完饭再走吗？吃啥饭？我这一天多忙啊！啊，裴总，我这刚回村，来信了。咱们的工程分为三期，一期如果运营的好的话。二七三七，一起上马。<笑>招标的
水深万尺浪，一周之后就能进场了。张总啊，这个事情呢，还需要有个公司对接一下。你看是你的公司来对接呢，还是我的公司来对接呢？我哪有？我哪有时间呢？你你用你的公司对接一下吧。张总豁达，那你先忙，等到时候签合同的时候，还是你占大功。那我就先回公司了，开个会。啊，公司员工。啊，那我先走了吧。行，对，自个儿吃。大哥，回来了。大哥，你交给我俩的任务完成的不错。我交给你俩啥任务呢？哎，对了，你俩来的正好，刚才裴总给我来了个电话，一周之后咱们就开始动工。你俩先上村委会，帮我选个办公室，最好离明航那儿近点，妥妥的。没看正忙活呢吗？我不忙呗。今天代表一个亿的项目过来的。那一个亿的项目跟你俩有啥关系？我俩跟浩哥啥关系？心里没点数啊？啊，小鬼，老曲在不？老曲谁呀？曲主任。里边呢？书记啊，您就放心学习吧，项目动工的事儿就交给我了。好嘞，再见。哎呀，你俩有事儿啊？曲主任，代表我大哥通缉你，不是通知你个事儿，工程一周之后进场。哎呀，我早就跟县里做过汇报了。县里相当重视，只要一开工，所有的手续会加紧办，一切开绿灯啊！这两天吧，我大哥没少跟我说这事儿。这么大个乡，连个办公点都没有，也不能露天作战的。这不简单吗？把我这个办公室让给他不就完了吗？我现在就收拾。你大小也是个主任，不能断你的后路啊。骑兵那屋的不错，风水好，易守难攻啊，方便我大哥作战指挥。没问题，我现在就让他收拾出来，行不行？哎呀！看见没有？正在给你收拾办公室，还满意不？要是有什么要求，尽管给我提啊，我尽全力满足你。主任，这不是骑兵的办公室吗？这不是为了咱们工程的事儿吧？现在啊，咱们所有的事情必须给工程让道。你看啊，你在这个地方办公，隔壁呢又是明涵的公司，你想想啊。在这里呢，无论是谈个项目还是卖个苞米，这两头沟通起来都方便了，是不是？是，主任。主任啊，哎，坐。我我坐干啥？你坐。我没记错的情况下，明涵那个办公室旁边不还是有个空屋吗？嗯，我看那就不错呀。那是什么不错呀？条件太差了，屋里头还有个大锅炉子。你说冬天不生火，他冻得冷喝的，他外行了吧？我们做生意的呀，讲究这个。有一句话我说的好了，叫“办公室里有锅炉，生意越做越舒服”。那屋就不错。再主要吧，我也不想鸠占鹊巢。就这么定了。啊，行。瞅啥呢？搬回来吗？干啥呀？搬回去。浩哥
，浩哥，<笑>那个我这公司即将落户你旁边，<笑>以后都是邻居，有个照应。<笑>一米的少还没来得及谢谢你呢，不都说了吗？一家人啊，说那话外头。<笑>哎，浩哥，呃，我同学那儿也有一批玉米库存，要不然您看帮个忙？我倒腾苞米的啊，我大哥该。你啥身份？我大哥啥身份？你穿的是啥衣服？我大哥穿的是西服。瞅啥呀？貂呢？哎，显摆这玩意儿干哈？贵，肯定是贵。穿上也遭罪。你开的啥车？我大哥开的啥车？买你身的钱，也就够租我大哥的。租租租我干啥呀？去，米海，咱们回公司吧。嗯嗯。浩哥，你们忙着。等着。哎呀妈呀！我老姑娘回来了，快来试试，妈还给你买的新衣服。哎呀妈，干啥呀？问你，张成功最近是不是老去你那儿打针去？啊，张叔有点感冒，可能着凉了，也不知道咋回事。他那天来的时候，身上有点怪味儿。他要再去你那儿，你穿的漂亮点啊！妈，我我不想找老头。你这孩子是虎是咋的？谁让你找老头了？他有可能就是你未来的老公公。像这种些衣服，我能穿得过来吗？那有啥穿不过来的？一天换一套，不行，半天换一套。这能配一套？哎，妈还得去趟秧歌队，你自己在家慢慢试啊。都给我试了啊！试了他啊！这裤挺好看啊。你再给我点时间，我一定会卖出更高的价格。哎，佛文儿，多卖出三万，我已经很高兴了。这下乡亲们也就放心了。咋的了，大哥？没事儿，一会儿你俩把这儿给我收拾干干净净的啊。大哥，你放心吧，交给俺俩。那没妥妥的。播这个东西，问大全，他专业。啊，走走走走走
你们听说没？张成功开始相亲了。妈呀，房嫂，这咋还炫一个呀？没事吧？没事儿。大姨，这门敬你，你咋还自罚一杯呢？真<笑>的假的？我亲眼看见的，那还能有假？媒婆都来了。妈呀，那媒婆要来的话，也未必能成吧？耶，不一定。心里看人行了，往上贴的呢。那可不对，今时不同往日。现在他儿子出息了，那伤杆子当后妈的可不少。那么多选择，说不定就要看对眼呢。老地方。不散你是不是去相亲了？我我相啥亲呢？你是不是误会我了？我还冤枉你了啊？那村里人谁没看见媒婆去你家了呀？小点声！不是，这么多年我对你多忠贞不二，你不知道？那是以前。哎呀，祖母，小点声！我就知道你们男人都有花花肠子，你也不例外。是，新来了个媒婆、啊，那不都让我撵走了吗？没找着合适的吧？我说呢，我们秧歌队让你来吹喇叭，你说啥都不来，是怕在我眼皮底下看着你不好搞小动作是吧？两回事儿行不行？你咋还往一块儿联想呢？我跟你说吧。你有时候吧，这脾气一上来，也挺烦人的。嫌我烦了是吧？啊，嫌我烦了，嫌我烦，让别人陪你在苞米地里溜达。芳、哎、你再拽我，我喊。芳儿。这啥玩意儿？这是哪？这哪儿啊？你们说，那张浩顺这里面还有意思，帮他卖苞米，还多卖出去三万。我俩前两天晚上，还看见他俩给湖边约会呢。那没准人俩说正事呢。<笑>大晚上的，一个湖边，一个苞米地，哪个是说正事的地方吧？<笑>你寻思都跟你两口子似的呢？哎<笑><笑>，要我说呀。那被窝里面还够人张浩，张浩大老板啥老娘没见过，用啥帮他？哎，狗叫不叫？打火呢，吹不吹？二、啊、是不头子？芳姐刚才在后头呢。生气了，谁惹你了？你以后离张浩远点儿。之前还让我和他多接触接触呢，咋的？张叔惹你生气了？哎呀，跟他有啥关系呀、啊？你一个大姑娘，还有男朋友。
你还是和他保持点距离吧。哟，那有点难。郑浩那办公室搬到我隔壁锅炉房去了。不过你放心，我不会和他有关系的。要不，你和博文商量商量，看看啥时候结婚吧。都这么长时间了，也不张罗结婚，磨叽啥呀？妈，所有的事儿我都能依你，但结婚这事儿吧，你不能管。日落西山还有天儿，家家的户户把门关，谁家上门的酒家锁，还有一家门被关。谁谁谁，进进进，谁呀、啊？呀，大哥。之前你不老让我给你投资，说什么让你成为那个网红顶流？嗯，那你对直播这个东西到底懂不懂呢？大哥，这事你问我，那算问对了。就这玩意儿，一般人啊干不了。我今儿过来呢，就有个事儿，求你啊，跟一个亿有关呗，跟李明涵有关。既然你对直播这个东西这么懂啊，你就帮助我，去指导指导李明海，他关键不懂直播这个东西。我教他，你能让我成为网红顶流吧？这都小事儿，只要你把他教会了，这这这这倒好说。大哥，妥妥的。那那我先回去了，大哥我送你。哎，不用。<笑>你真懂是吧？日落西山黑了天，家家户户的把门关，谁家上门的酒家锁，只有一家门被关。来，兄弟们！来了，你俩干啥来了？我俩呢，代表我大哥，莅临指导一下你姑娘。就你俩这样的来指导我姑娘，你俩会干啥呀？我不是不会直播吗？大全这方面是专业的，来教教我。拉倒吧，就他俩这样还专业的呢，没看出来呢。这就是你家的带血之道吗？嘴干巴半天了。我给你倒水。干嘛玩意？没点甜水啥的啊？你想喝啥呀？给那个蜂蜜抽子就行。啥叫蜂蜜抽子？还有那茶几也行。那就这茶几能喝呀？不是那甜水。啊，妈，他想喝蜂蜜柚子茶，他想喝茶派，都是饮料。<笑>哎呦我天哪！就这样的啊，话都说不明白，会教啥呀？拉倒吧，你俩赶紧走吧！你就二混子，该干啥干啥去吧。小凤，你问我叫啥？什么态度啊？现在是你姑娘求我办事不是我求你姑娘。这一行不是谁都能干得了的。张嘴，看看牙口。啊，你买马呢？还买萝卜呢？明涵呐，能不能让你的老母亲避嫌一下？你就回屋待着吧。哎呀，你可别听他俩瞎忽悠啊！他俩不会啥呀！哎呀，你就回屋待着吧。哎呀，你别出来了，妈。我们开始吧。把那玩意撇了，不用。俗话说得好，师傅领进门，修行在个人。干这行啊，抹不开面不行。准备好了吗？嗯。你准备好了吗？嗯。Music， 咔哧嘟，咔哧嘟，咔哧嘟嘟嘟嘟。笑笑，微微烈烈出朝门，拜有天子，拜有臣，三个铜打两口剑，周德阳来也断烟。你来一遍。啊。大哥，大哥。
哥，大哥坐。哎呀，不用。哥，喝水。哎呀，哎呀，叶涵，听说你昨天晚上这家伙都……说这学习一晚上啊，哎，看看效果如何，大哥，你交代我的事儿，办板上。开始呗！我不吃苞米。啊啊，麦克。二楼午饭的李明涵。啥玩意儿？大哥，我交了，我真交了。干啥呢？啥意思啊？我是这么教你的吗？完犊子玩意儿，过来！到我大哥面前干啥呢？给我上眼药啊！穿小鞋啊！过去，弯主播，我逼了。嗯，没喊坐。大哥，我是真教了。大哥，我真教了，我是这么教的。你你瞅，缪 C， 咔哧，咔哧，咔哧，你笑笑。二龙虎盼李明喊，有机遇你压一年。浩哥回来直接变钱，明喊脑袋不一般，突然想到直播间，背后正是小老年。麦都这样，你这个真是你没学明白，声音就不对。你刚才那个，他他他是，呃，这呃，这哎，你看这叫呃，这压，要你再试试，别别紧张，压声，哎，对，压，喂。等等等等等会儿，就是你们喊麦的时候，他能不能别搁旁边喷？这是音响。啊，那那掉个地方，就喷花的。喊麦了，咱就正常直播了吧？我感觉你那个喊麦有点不……走，跟我过来。哎、你觉得直播这件事儿靠谱吗？但别人呢？老人呢？他们懂吗？你考虑过他们的感受吗？还有，你得为我想想吧。我妈好不容易同意咱们俩在一起。反正反正这事我不同意。还有啊，以后你离那个张浩远一点。张浩咋了？他招你惹你了？他瞧你那个眼神，你不觉得有问题吗？他啥眼神啊？他就这么一个人，而且我俩是从小一起长大的邻居。退一万步来说，他就算喜欢我，那你觉得我和他可能吗？
能借着晚风才可以相拥。可能一个人会等，可能一个人会懂，可能越过平行的时。